Hello, my friends. Bonjour, mes amis. J'espère que tout va bien avec vous autres. I hope everybody is doing well. It is Wednesday. I believe we're still in the month of May. Yes, Tracy hasn't been here, so it's still May. That's how I keep track. Hello, hello. All right, so Jay's going to keep clicking away over there. Francine's going to keep clicking away. Everybody's busy, busy, busy. Hello, Star. Hi, Michelle. So hello, my friends. I am going to, so we, um, we got to take a class with abs this morning. And when I say we, Francine and I both did little bits and pieces and Francine here, me watching it elsewhere. And we had a lot of fun watching and abs did some great stuff that I want to share with you guys. So while we're waiting for everybody to come on, I am going to do a little demo again with the washi tapes but not just the washi tapes. So I am just going back to, so that I can see what I'm showing you guys. So we're gonna do the washi tapes, but we're also gonna do the dies. And I'm gonna show you with the stamps and uh, the rub-ons, okay? So let me grab our little kit. We have, we get a small little kit when we're gonna do a class. So, I've got Le Flamant Rose, Le Téléphone, uh, puis Les Oiseaux qui volent. J'ai les décalques numéro un. J'ai deux de les petits étampes, yes. deux de les petites. Et j'ai un matrice, Numberama, c'est numéro 32. OK? Maintenant, je veux un papier blanc. J'ai pas besoin d'un aquarelle. Donc, juste un papier blanc. Et je veux un blanc blanc. Donc, j'en prends une. Je pense que c'est un A4, mais ça fait aucune différence. Et maintenant, je vais le mettre le caméra en haut. Puis, ça va être juste un cours de démonstration. Après ça, je vais vous montrer des nouveautés. Um, j'ai pas beaucoup reçu, ou reçu beaucoup, mais on va regarder ce que j'ai eu. Puis aussi, on va parler de la sortie de l'enfant demain. So, we didn't get a lot in, but I'll show you what we got, because I'm expecting more for Friday. Um, all right, so I am going to show these to you. So, this is what we're going to end up with, Okay. And I'm just going to show you how we got there. So for those of you, plein de vous autres ont acheté déjà les beaux uh, washi tape. Washi, washi, washi. And I'm going to get a an ink pad. And I'm going to go with stays on just because we're stamping on top of the washi tape. So just to be sure it's going to dry quickly, je veux que ça sèche vite pour qu'on peut continuer avec la démonstration assez vite, je vais prendre le stésome. Ce n'est pas nécessairement celle que je prends tout le temps. You know me, guys, I'm much more of a versifying player. But uh, just in case, I'm going to pull out the stésome. OK? So, première étape. On va le prendre notre washi. Puis vous pouvez faire plusieurs à la, à la fois. So you could do a couple at a time. And I am going to ask Francine to, s'il vous plaît, if you could cut me a couple of pieces of the frame in black, the big frame. Why don't we have black? Can I take dinner? I'm taking all of them. Yeah, there's some in here. And where's my uh, Vicky Booten black? Here. Okay. Sorry, guys. Just had to equip Francine with what she needed. Donc, voilà. Donc, comme j'ai, je vous parlé déjà, ça, c'est le washi tape de All and Create. Ça fait toujours, mais pas toujours. Quand il y a le point rouge, if it's got this red sticker or a little kind of dot on top, 
It says layer it up. Ça dit que ça va faire une image. So if it has that red image, then it's, uh, that red dot, then it's going to make an image. So let's start with our flamingo, okay? So here I can tell that's not the top. It's pretty obvious to me that this is not the top piece. So I'm going to put it down just in case. I'm going to put it over here. Okay, je sais pas si c'est la première, la deuxième, la troisième. Où j'aime arrêter mon morceau de tape parce que tout le monde me demande comment est-ce qu'on sait où uh, de le couper. So where do we stop? I always go from blanc à blanc. Okay, so I always go from white to white. So as soon as I see, I start seeing a bunch of white again. I'll just cut it off there. Okay. And then, je peux le voir que celui-là, il va en dessous de l'autre. So, you just go and you layer it up to the best of your ability. Prendre une chose à aligner, puis après ça, la balance va tout aligner ensemble. You can see I haven't done this one very many times. Oops. Et lui a dit, tu veux jamais couvrir un avec l'autre, mais il a vu des artistes qui l'ont laissé un espace. So, you don't want to layer one on top of the other, but you can leave a space in between if you like the look of it. He personally likes to layer it right next to it. And normally I get it right on, but of course I am not wearing my glasses and I'm trying to make it that you guys can see as well. So voila, so that's the second one. Now I can see that I'm getting to the top piece, which is probably gonna go too top on my paper, or too high on my paper. So again, I can see the image. So I'm gonna stop there and I'm gonna go and I'm gonna leave that to the side because I wanna put the middle piece. Moi, je vais le mettre le, le morceau au centre en premier. So, hello everybody who's just joining us. Let me increase this, enlarge this so I can see all, all our friends saying hello. Okay. Maintenant, je vais mettre le balance de la flamme en rose. Voilà. Donc, moi, je trouve que j'ai coupé ce morceau trop court. Donc, je vais retourner puis prendre mon autre morceau. So, you see, I think I cut it too small. So, I'm going to go back and I'm going to take another piece. Je vais prendre un autre morceau. Donc, vraiment, vous pouvez le faire comme un casse-tête. Aucun problème. Ça va tout aligner. Pas de problème. OK? So, it looks like it's all one piece, not a problem. Et maintenant, j'aligne là, puis là, puis notre beau flamant rose est toute faite. Okay? So you can see she is all put together. Now, I didn't leave a lot of room on top, but that's okay. I am going to tear off these two extra pieces because I want enough room to do two side by side. Moi, j'en veux faire deux, une à côté de l'autre. Donc, j'enlève cet extra ici. Pas de problème. Voilà. So, I've got my, I've got my flamingo. She looks beautiful. Maintenant, à côté, je vais le faire ma téléphone. Uh, no, actually, I'm going to do the birds because we haven't done the birds. OK? J'ai jamais fait les oiseaux. Donc, je ne sais même pas laquelle est le premier morceau. Donc, encore, je vais... Celui-là, j'ai fait seulement une fois pour l'échantillon, puis j'ai jamais fait après ça. So, there we go. We're going to end up seeing where this goes. Okay. So, we'll see how this layers. Uh, encore, je vais arrêter là. Je ne veux pas couper une aile de l'oiseau. 
Cela ne va pas en haut, donc il faut aller en bas. Et est-ce qu'on a ligne? See, so this one's a little bit trickier to see what you line up. So I think I am going to cut each of the pieces first. Okay. Je vais couper les morceaux en premier. Pour like the voir. way he's doing it. When you... Yes, when he shows the whole thing. Right. Yeah. Il well. vous montre tout le morceau. Parce que vous pouvez utiliser juste comme un washi régulier. So you could use this just like a regular washi tape as well. Okay? So it's interesting to see what the whole image is. And you can see when it starts repeating, because here's my other piece. Okay? So we can see that it's going to end here. So that's going to be like my last piece, because that's where I cut my bird. What, two or three? Uh, two is fine. Okay. So let's say that this one went right up here. Okay. So I'm going to take that down there. This one's going to be un peu inégal parce que, comme j'ai dit, c'est la première fois que j'aligne ça. Donc, je peux le faire une deuxième fois. Mais je vois maintenant où ça ligne. I wanted to see where it all lines up. And then you can cut it to whatever size you'd like. So, à ce point-là, ça va là. Mon oiseau. Parce que je vois l'aile. You can see all that there. And then this goes here. So obviously, c'est pas coupé ceux-là, j'ai pas coupé les bonnes morceaux, mais tu peux le voir toute l'image, et c'est un pratique pour la prochaine fois. So obviously, I didn't cut it off at the right spots, so it's a good way to find out. Fais ton test, et pour la prochaine fois, tu vas savoir plus de où le faire, où le couper chaque morceau. So you see, now you can see where the images are. Moi, je peux continuer maintenant avec la même rouleau. Je peux aller mettre les morceaux que je trouve qui manquent. Pas de problème. So I can tear off pieces here and I can go and say, okay, this piece is missing here and this piece. Et vous pouvez faire comme un casse-tête. All right? But I'm not going to do that now. I'm just going to leave that like that. Donc ça, c'est comment il marche les washi tape. So now let's see how did we get from there to there. All right. Now he did do a little bit longer image, so he might have put one extra piece. Je suis pas certaine, mais c'est possible qu'il a fait une morceau de plus pour le flamant rose. But I'm not at the same place in my washi, so I'm not going to do that. And I'm going to turn this. No, no, no. We're just going to leave it like that. Maintenant, je vais prendre un peu de, de les étampes. So these are the newer A8 stamps, the little minis that just came out. So you can see what they look like. You can stamp them in color or you can stamp them in black. Like I said, I'm using stays on because I want to be sure it's something that's going to dry quickly on top of... Um, my washi tape. So the washi tape is paper. Le, le washi tape est du papier. Donc, c'est supposé de sécher assez vite. Mais juste pour être 100% certaine, utilise soit Archival et chauffe-le ou Cézanne. C'est ça que je suggère. Parce que euh, Versafine Clair est à base de l'huile et ça prend de l'huile plus longtemps à sécher. Okay, so I like these postage ones here. So this one is le set numéro 1158. This is 11.58. And I'm gonna, I brought a, I brought an acrylic block. Okay, je vais mettre mon encre. 
Et ça fait longtemps depuis que j'ai utilisé mon Stazon, donc j'espère qu'il n'est pas sec. Stazon aussi smells good. Some people like it, some people don't. OK, so I'm going to go and I'm just going to stamp my postal or postage there. Ah, so you see my Stazon is kind of dry. It's sticky. That's why it's sticking. OK, donc ça peut très bien aller parce que you put SC and I'm going to try and line it up and you should not do this. Don't do this at home. Okay? We are professionals. I am not a professional for any, by any means. I just don't want to keep you here longer than I have to. Okay, I'm going to say that that's okay. And then I'm going to either look for a re-inker or I'm going to look for a different ink. I am going to go with... I have another stays on. <laughs> Let's see if this one's better. How many stays ons do I have, Francine? Uh, as many as you want. Voilà, je vais essayer une autre fois. I'm going to try it again. On va voir si celui-là est mieux. Did you get the refills? You didn't get the refills. Ah, you see, it's sticking. So, Mais au moins, tu peux le voir, le noir, aucun problème. Je vais fermer ceux-là parce que je pense que celle-ci est mieux. So, I have stays on cleaner. I will clean that later. Sure, you will. Sorry. Vous autres me connaissent très bien. Vous savez que je ne vais pas le nettoyer probablement. But I can pretend. And then I'm going to take these two here just to get another design. Okay. Parce que je veux un peu plus d'encre. Et je vais les faire comme, hmm, comme ça. Je suis pas 100% certaine où je veux étamper. Wow, it's really not stamping. So vraiment sec les miennes. They are really dry. I really don't want to go. Oh, I know. Let's try the cloud nine. I'm gonna try cloud nine. Ça c'est une de Lisa Horton. On va voir si c'est mieux. Beaucoup mieux. Puis maintenant, je fais un petit peu ici et ça va tasser. OK? So, just a little bit of stamping. I like to have there. Pas beaucoup, mais assez pour que on peut le voir. And I'm going to go back. Now, that might not be dry. So, si c'est pas sec, tu vas le sécher. You can use Archival Star. But I would go and give it a quick dry. It's not going to melt the washi. Mais vraiment, le stays on. Si tu si as une qui est bonne, pas comme la mienne. Parce que, regarde, si je, je suis sur là, ça va bouger. So, pour un bout de temps, ça va bouger parce que, encore, c'est une qui va, qui est pas euh, pour les surfaces, surfaces qui sont pas complètement lisses. All right? Or not. So, hopefully that won't smudge too much. The next thing we're going to do is use their rub-ons. Okay, so Abs likes to extend the image, l'image, 
avec ses décalques. Donc, moi, je vais utiliser probablement cette feuille-là. Et je vais prendre juste des petites portions de la feuille. Donc, tu vois ici, il y a un petit morceau qui est resté ici. Je vais le faire un coin là de la décalque. So, it comes with a little rub-on stick, which, of course, is not here. Oh, it's in the package. Voilà. It's a very fancy rub-on stick. C'est très, 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 fa you know, fancy, un bâton de popsicle. Puis, je vais le frotter. Ça prend pas beaucoup de force. Et on va avoir les décalques. Mais tu vois qu'ils n'ont pas transféré, transféré. They didn't transfer anywhere else. So now, what he loves to do, ce que Monsieur Abs aime faire, il aime prendre comme les gouttes comme ici, puis les mettre spécifiquement comme ceux là. Je vais le mettre dans le coin ici. So I'm just going to take that, those little pieces, et je vais le mettre dans le coin. Pas beaucoup, juste un petit peu. Ok. Et je veux avoir un autre goutte, je vais prendre la grosse ici et je vais le mettre juste là. Donc, je vais transférer seulement ça. So, I'm just taking that one dot of the rub-on to put it there just to kind of build my triangle of those, you see? And now I feel that I need something down here. So, I'm trying to make it longer parce que je vais le découper avec un rectangle, une matrice rectangle. So, I'm going to take, je trouve ça c'est trop, je pense que je veux mettre le cercle autour de mon cercle là. Donc, je vais le prendre la cercle. I found this very interesting when he showed that. Donc, je prends inc, la cercle, Là. OK. So, I just took the circle. All right. Let's see. Did that work? Cool. So, you see, j'ai pris la cercle. J'ai pas pris beaucoup plus. So, now I've got a big circle there. I need a circle somewhere else. Donc, je pense que je vais le mettre ça ici, le A avec les points verts, juste là, encore pour couvrir le morceau que j'ai pas aimé ou j'ai étampé. So, just to kind of distract from that piece that I stamped that I'm not crazy about. So, let's pull that up. Et maintenant, juste pour ici, je vais prendre une bande de l'autre décalque dans le paquet. So, let's take a nice band from here. Comme j'ai dit, je veux allonger mon, mon image. So, I think I'm going to do this one. No, celui-là. La première. Je vais juste faire ça au centre. Did I take off the backing? Oui. Donc, il ne faut pas utiliser beaucoup de le décalque pour compléter ton image. OK? Now, Francine, can I have that die, please? 
parce que ça va finir d'aller sur cette morceau-là. Donc, c'est possible que ma cercle va être coupé un petit peu. Yeah, probably. Tu vois, parce que c'est plus long. So, moi j'ai fait... Jay, yes. can I have one of the square dies a moment, please? Uh, square the new square dies? Anyone? Abs, any one of the new squares, yeah. Is that one square? Okay. So, this is a new die. Ça, c'est un nouveau. Okay. So, tu l'as pas vu encore. Je l'ouvre pour vous montrer. Mais c'est un tip que vous pouvez faire pendant que vous faites votre, euh, votre, when you're planning it, I guess, vous allez prendre le contour, ok? Parce que avant d'avoir le matrice qui a le dessin dessus, vous avez juste le contour. So, I can go and cut this now. And then I can cut a piece of black and put this right on there. Okay? So, I think I'm going to do that. All right. Give me one second. I'm going to take a little piece of washi tape. Je vais tenir ça. So, yes, you are now seeing a sneak peek of a new dye. Okay? Ça, c'est nouveau. Il n'est pas sorti encore. Il va sortir vendredi. So this one will come out on Friday. So save your pennies. Okay, parce qu'il va sortir le vendredi. All right. So, je retourne dans deux secondes. Big shot. Voilà. So, maintenant, j'ai un morceau complètement fait, prêt à assembler. OK? So, Je le vois que ça, ça a l'air croche maintenant, mon petit ligne. So now I can go in and I can say, well, because that looks crooked, I'm going to add this little piece. À cause que ça a l'air croche, je vais juste ajouter ça pour faire moins croche. Puis, avec mon autre décalque, Where did the other page go? Sur-là. Je veux ajouter quelque chose dans cette section-là. Okay? So I want to go kind of over my circle, but also over here. Donc, je veux ajouter quelque chose ici. And I'm using orange, so I'm sure Odette's going to love this. Okay, and I'm going to, I want something, je veux quelque chose dans le coin. I'm going to put the word art. Okay, donc je vais prendre un petit peu de les, les mots là, puis le mot art. Voilà, okay. So, I think I am good with that. Je peux même, si je veux, je peux l'ancrer autour, mais comme ça va être placé sur du noir, ça va être complet. Francine, yes. could you come cut one more black piece, please? Just because I changed the shape of the die. So it's got to be that. Yeah. 
So it's got to be that one. Yeah. Okay, so do we all understand now the concept of this? Je peux retourner avec mes étampes. Peut-être je trouve que j'en veux plus de noir. Je peux prendre mon étampe maintenant. Je peux enlever les autres. Et je peux prendre l'étampe et je peux mettre un petit peu de plus. Actually, je vais le mettre sur là qui dit priorité. Au lieu de les sept. So, we'll put that one back. And I'm going to put priority. Oops, voila. I'm going to use cloud nine. But again, it's not going to dry very quickly. Je sais. Et je vais le mettre priorité là. Et je pense que je vais laisser ce, c'est la seule mot là, priorité. Puis après, c'est où le petit, petit cercle? J'ai perdu mon petit cercle. I lost my little circle. Anybody see my little circle? Already I lost it. The stamp set's only been, I'm going to say France and lost it. <laughs> There we go. I found it. Voila. And we're going to stamp a little bit of this one over here. Voila. Okay. So I put a little bit more black on because I wanted a little bit more black. <coughs> okay. Donc, on peut continuer, continuer à ajuster. All right. So, that is one way to use these. Another interesting, I love these rub-ons parce que vous pouvez continuer et continuer à utiliser plusieurs fois, aucun problème. Et tu vas l'avoir pour longtemps. Il y en a 10 paquets. So, 10 différents paquets. So you have 10 different packages you could use. What happened to that? Oh, elle a pris mon carré. Yeah, pas de problème. All right, so that's the washi tapes. Ça, c'est les washi tapes. Ça, c'est les petits, les, les ensembles, les petits ensembles des, des étampes. Just to prove that I'm going to wash them. Look at that, okay? I'm washing. I said I'd wash them. I'm washing them. Ta-da! Et après ça, on va regarder les nouveautés. I'm not sure I'm doing what I'm supposed to. Is that what it's supposed to cut? Yes. Okay. Not this one. You want that cut too? No. Okay. I'm confused here. Okay. So, pendant que j'attends mon petit carré, je vais le faire nettoyer les tempes. Because I said I would. Just because I said I would. Okay, and because I used stays on ink, I'm using stays on cleaner. Si vous utilisez l'encre stays on, vous voulez vraiment utiliser um, un nettoyeur pour stays on. Si no, ça va juste stain your stamps. If not, it just stains your stamps. I promise you, it does not change your stamp, it just stains it. And I can live with dirty stamps. Some of you can't. How many, raise your hand, how many of you cannot live with dirty stamps? Francine has her hand raised. Combien de vous autres peuvent pas vivre avec les étampes sales? I'm a clean person. <laughs> well, I'm a clean person, but my stamps don't have to be clean. Anybody? Suzanne, she's right there with you. Antonia, Manon, who else? Oh, Diane, it's purple, eh? France aussi. Wow. Donc, 
Est-ce que chaque fois je laisse mes choses sales, vous autres sont comme i Et c'est vraiment dur de me regarder jouer. I bet, eh? Donc, je m'excuse parce que je sais que je ne suis pas la, la plus propre entre nous. Don't say so. that. That doesn't sound good. Oh, sorry. Uh, that doesn't sound good. I'm not the cleanest, this clean, the person who cleans her stamps the most. Okay, vraiment. I think the more dirty they look, the more it means I used them and had fun with them. All right, who wants to see some new product? Oh no, wait, I have to, I have to finish this. Silly me, I have to finish this. So that would go on the new square. Yes, that's going to be a new one coming out this week. Donc, cela va sortir vendredi. Okay. Et uh, look how cool that is. Now, that could be the front of a card. Ça peut être sur une carte 6 par 6. Ça va être votre carte. Uh, but it was just so much fun to do. If you have to put gems, if you love bling, vous, vous pouvez mettre quelques petits bijoux dessus et ça va être une carte finie. Mais il y avait plein de vous autres qui ont rentré puis quand j'ai montré les, les washi, m'ont dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? And I said, oh, there's so many things you can do. And I love how they look with the rub-ons. I mean, it no longer looks like I used washi. That's just a background something or other there. And you can see, same washi tape, And, you know, this one's long, this one's square. You can see how you can change it up just by the die you used. And there may or may not be circle dies coming too. Yes, there are. Shh. Oui, il y en a. Okay? Il y en a des matrices uh, en cercle qui s'en vient aussi. Donc, quand j'ai dit garde vos sous, c'est vraiment uh, nécessaire parce que... Vendredi, quand je vous montre tout ça, vous allez, you're going to want to have your, uh, your money handy. Okay, so that was a lot of little blue dots that I just put out, but that's all right. Voila. Fini. Okay. There we go. Okay. Voilà, projet fini. So don't say I never finish a project. I almost never finish a project. Okay, so let's go. Oh. Okay. All right, guys, let's go look at some new product now, okay? But I hope you see that. And the other thing that Ab showed us is before, avant que vous attachez vos images, vous pouvez mettre un peu de washi tape entre les deux cadres et comme ça, ça peut fermer comme un petit livre. And then you can put more washi on the back here and on the back there. And you can have almost like a little book. So very, very pretty. Okay? So lots and lots of fun. Voilà. Okay. All right. So get, if you haven't tried those rub-ons, I suggest you do. Oh, maybe there's some all in create there. Maybe. Okay. So did we check on the Elizabeth crafts? Did you look for me, please? Thank you. So I have had um, a couple of customers ask me about memory box. Memory Box existait pour des années. C'est une compagnie euh, aux États-Unis qui fait plein, plein, plein de modèles des matrices. Yet, uh, once upon a time, they were so popular that you couldn't walk into a store without seeing Memory Box dies. Et aux États-Unis, sont encore si populaires. Ici, c'est un bout de temps que je l'avais pas mais en fait un essai encore. So, uh, some of their script dies and everything. No? Are you sure? 
Okay. So here we have graceful jellyfish. Graceful jellyfish. Okay. Cela s'appelle school of fish. Now, cela était un commande spécial, donc j'ai seulement une ou deux d'extra avec eux autres. OK, parce que c'était un commande spécial. Riverbank Large Layered Bloom. Donc, vous allez avoir les trois matrices dedans. Euh, ça dit deux dies inclus, cuts out four designs. Donc, une matrice va découper une euh, fleur puis le centre, puis l'autre matrice va découper deux fleurs. OK? So, and they're... Actually, memory box dies are well priced. All right, and then we've got ruffled blooms. Ruffled blooms, also very pretty. Then we've got graceful anemone. Graceful anemone. Okay. Donc, ceux-là, ça vient en tout morceau comme ça pour assembler. One die included cuts out ten designs. Donc, c'est une grosse matrice, ça découpe dix dessins. Même ceux-là. Anemone bloom. OK. Puis, euh, sur la couvert, ils mettent ça. I think it's almost actual size. OK. Does it say? Ça nous dit normalement, oui, ça dit 3.5 fois 3.1. So that's the assembled size. Okay? So beautiful anemone. Beautiful anemone. Um, butterflies. Okay? Always butterflies. This one is called exquisite butterflies. Exquisite butterflies. Et ça vous donne les différentes grandeurs de chacune des papillons. OK? And again, don't forget, when you see a QR code, scan it. Ça vous donne euh, des images avec des échantillons faites avec le maîtresse. This is a beautiful happy birthday die. So it'll cut out the happy birthday en une coupe et l'ombrage le, de la deuxième coupe. OK? So you have two different dies. Then we have the beautiful hugs. This one has been very popular for many years. Le hugs. And then for my flower lovers, pour ceux qui adorent les fleurs, ceux-là sont assez faciles à assembler parce qu'ils viennent tout à... Uh, uh, avec les instructions, puis uh, en branche. So, this one, assembler la largeur va être, pas la largeur, yeah, la largeur, la hauteur va être 4.8 pouces et 1.6 de large. So, it's going to be about 4.8 inches high, okay? And this one is called Whimsical Gladiola. So I went with the gladiolas because they're quite new. So here is the fanciful gladiola stem. And then the gladiola floral duo. Okay. So beautiful, beautiful. And while we're doing the gladiolas, I will show you the gladiola paper. You might remember it. We had it originally, and uh, now I just ordered it back in because we got all these beautiful, beautiful uh, dyes. A cause de les matrices look orange. So, eux autres, ils l'ont doré dessus. Donc, celle de Memory Box, these pads from Memory Box, 11 et 25 pour 24 feuilles, ils l'ont le rose gold ou gold dessus, okay? So don't forget you've got all that beautiful rose gold or gold on them, okay? So this is gorgeous. 
All right. So beautiful, beautiful, beautiful. Okay, so that is the Gladiola's Glimmering Gladiola pad of paper. Et pour aller avec ça, on a le plaid. C'est pas 100% nouveau, donc check ton stock avant de le commander. So because it's not 100% new, check your stock before ordering it, okay? So, gorgeous. So you've got all these beautiful plaids with the gold on it. They are recto verso, donc vous pouvez voir... So, les versos sont pas avec le doré, mais sont si beaux. So, both sides are very usable. So, I wanted to show you that because we were with the gladiolas. And we still have the, or I just reordered, the anemone plaid. Okay? Puis, on a aussi le anemone, uh, le papier fleuri aussi. All right? Now, these pads are great. They Cut well, they are really, really nice. Okay, maintenant, j'ai le layered periwinkle. C'est un fleur. J'ai le layered impatience. Layered impatience. It's beautiful paper, Julie. It really is. We have graceful ocean birds. Graceful Ocean Birds. We have two tiny little cheerful crabs. Cheerful crabs. Layered daisies. Layered daisies. Sea creatures. Donc, ça c'est toutes les animaux. Que vous pouvez faire en ombrage, ajouter un peu de craie ou encre pour donner un peu de uh, relief. Now, this is always a popular dye. S'il vous plaît, allez voir ce qu'ils ont fait avec le wood planks. Ils ont fait plein d'échantillons avec, puis c'est vraiment joli. So, this one is called wood grain planks. Et voilà le QR code et les mesures. Okay. So you definitely want to go have a look at that. And then their 3D embossing folders sell out really quickly. Okay. De eux autres sont pas faciles de procurer. So they're not easy to get. So when I do see them, I grab them. This is their, what did they call them? Uh, is it on the front? No? Okay, I know I'm just missing it, right? Jay, the name of the waves die? Is it on here somewhere? And I'm just missing it? No, they're not good at it. Okay. Mais ceux-là, c'est les vagues? Uh, nope. It's waves. It's waves. C'est les vagues. But really, really 3D. It is. It's a, all their 3Ds. They're gorgeous. This one is winter, but like I said, it is hard to get. Donc, c'est difficile à avoir. C'est ça la raison que je l'ai pris tout de suite. Parce que dans la saison, je peux jamais l'avoir. So, I love this one. This one's called Snowy Forest. Snowy Forest. Jay, can I get a price on those, please? Now, ceux-là, ça va découper et faire la gaufrage. So, you see that? You have a die and the embossing folder. Encore, allez voir ce qu'ils ont fait avec ça. Ça s'appelle uh, Vintage Tray. Vintage Tray. And I promise you, they are going to be... You are going to be impressed avec ce qu'ils ont fait avec ceux-là. Okay? So, um, I'll give you the prices in a moment. Ceux-là aussi, il y en a une matrice dedans que vous pouvez découper des fleurs. So, this one here, again, comes with a die. 
so that you can cut out some of the flowers and make them 3D on your uh, project. Et cela, il en le nom ou non? Oui, anemone drift. Anemone drift. Okay. Et le dernier que j'ai eu à ce temps-là, c'est le beau fleur. Look at that. Is that not gorgeous? Mais on a aussi le matrice pour découper la fleur que vous pouvez faire encore en plus trois dimensions. Et ça s'appelle Gracious Floral. OK? Donc, ceux-là avec des matrices, j'ai 27,95 pour le Gracious Floral. Pour le Anemone avec les matrices, c'est 22,50. Pour le Vintage Tray, c'est 31,95. I'm telling you, go see that. It was awesome. Et pour les Vagues, 12 et 50. Okay? Now, the other thing that was really cool, and I didn't know this, is their magnets. So for my friends who love to organize their storage, we tried to pick up the box, okay? La boîte, de, la boîte de ça ici était impossible <laughs> à lever. Um, il me dit ça, you know, il dit, OK, c'est 93 livres. Puis j'ai dit, yeah, OK, sure. Il dit, non, non, les, les aimants sont pesantes. J'ai dit, yeah, OK, sure. Dans chaque paquet, OK, Look how many magnets are in each package. What? 25 magnets. Do you see the price? 19,50, il y en a 25 feuilles des mains. Et ceux-là, c'est, je vais dire, 6 par 8. Okay? So there are 25 magnets for 19,50. And they are six by eight. And yes, you can buy a package of pockets to go with it. Et les pochettes à 19,50, vous avez 50 pochettes. Okay? Are they thick? Are you talking the magnets or the pockets, Antonia? They are not overly thick. Okay? They are not a thick, thick magnet. They are already really heavy. And uh, if you see this side here, that has 25 magnets. So it gives you an idea of how thick they are. I can't really open it because of the where they put their label. But um, they are a nice size sheet. And then once you put them in the pocket, they're well organized. So uh, it's a great deal. So... 19,50 pour 50 feuilles, 19,50 pour 25 Emma. Après ça, nous avons ceux-là qui sont comme, je vais dire, 4 par 7, peut-être 4 par 6 ou 5 par 7. It doesn't say la mesure dessus. Je vais dire 4 par, au moins 4 par 7. Maybe 4, 4 and a half. Is that six? Ça, c'est six. Donc, peut-être cinq. Cinq par sept. So, we'll say about five by seven. Okay? Encore avec vingt-cinq. Est-ce que les enveloppes sont épaisses ou minces? Sont, um, donc, encore, Francine, did she just leave? Yeah. Oh. Did she take her package with her? Can you see if they're at the desk? Of her magnets, just because she's already opened this. Oh. Et cela c'est un 4 par 4. Okay? So this one is 4 by 4. Et cela sont 11 et 25 pour 25 Emma. So each package has 25 magnets. Okay? So this one has 25 4 by 4. This one has 25 5 by 7. And this has, this is more than six. So this one is about seven by, 
8, 7 by 8, 7 by 9. Okay, je vais dire 7 par 8, 7 par 9. And that also has 25 in the package. Et chacune a un paquet de enveloppes. Je vais essayer de l'ouvrir les enveloppes. Si ça va pas déchirer mon collant ici. Juste pour vous montrer un pochette. C'est pas plastique qui va déchirer. Ils sont pas comme le enveloppe ici. So they are definitely firmer than that. So just to show you, c'est pas épais, épais, mais sont plus rigides que une enveloppe en plastique. Okay? So comme une enveloppe qu'on met nos cartes dedans, celui-là est plus rigide que ça. Et plus durable. All right, so it is a nice thickness, but I wouldn't, I mean, probably, si vous achetez les Avriel, il prob est probablement proche comme ça, OK? Donc, vous avez 50 dans le paquet. All right, my friends, so uh, the other thing is, it is Lawn Fawn release day tomorrow, so I will be doing a video I will do a quick video with the Lawn Fawn products tomorrow. Okay. And remember, à minuit ce soir, nous allons les mettre sur le site. So, midnight tonight, we will put them on the site. Okay. Donc, vous pouvez commencer de les acheter à minuit notre temps. Et demain, je vais faire le vidéo de tout ce qui nous reste à ce temps-là. Les affaires de All and Create, le sorti est vendredi. Donc, vendredi, je vais vous montrer tous les produits, les nouveautés de All and Create. OK? Donc, merci tout le monde. Puis, à, à vendredi, euh, non, à demain. Donc, à demain, 4 heures, je vais faire la vidéo de l'enfant. OK? Donc, merci tout le monde et bonne soirée. Bye. So, we'll see you guys tomorrow, Thursday, 4 o'clock, l'enfant. We will put it up tonight at midnight. So, don't forget that. And um, that's it. So, we'll see you then. So thanks for uh, hanging out with me and watching the demo. I hope you enjoyed that. And I hope you learned a little bit more about the washi tapes, about the rub-ons, about the mini stamps. A lot of fun to combine together. Uh, we had a lot of fun in the class. Abs was great as usual. And uh, more than that, I can't really tell you. So have a great, great evening and I'll see you tomorrow. Bye.